മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ആയി തുടരുന്നു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് അതിഥികളാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ മുത്തലാഖ് കേസിൽ സുപ്രധാന വിധി ഇന്ന് വിധി പറയുക സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മുത്തലാഖ് ബഹുഭാര്യത്വം വിഷയങ്ങളിൽ വിധി നിർണായകം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മൌലിക അവകാശ ലംഘനമാണോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെ ഇന്ന് നിർണായകം ദിലീപിന്റെ രണ്ടാമതേ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സുനിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് ഡി ജി പിയെ അറിയിച്ചെന്ന ദിലീപിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷയുടെ വാദത്തിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്ന് മറുപടി നൽകും വിശ്വാസ്രയ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കിയതിന് സർക്കാരിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനും കടുത്ത വിമർശനം ഫീസ് ഘടനയിലെ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ സർക്കാർ ഇന്ന് ഹാജരാക്കിയേക്കും പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ സഹായിക്കുന്നത് നിലപാട് തുടരുന്നു അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കില്ല ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാര വാണിജ്യ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രംപ് ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കിടാംബി ശ്രീകാന്തിന് വിജയത്തുടക്കം സെർജി സിറാന്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു സംവിധായകന്റെ മാനസിക സംഘർഷം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറു ചിത്രം ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് അരുൺ പോൾസനാണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് തോറ്റുപോയവരോ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ച ദിവസമാണെന്റെ ഞാൻ വിവേക് സിനിമ ഒരു മോഹമായി നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും ഇവിടെ സ്വപ്നം കണ്ട് പറന്നുയർന്നവരും പറക്കാൻ പറ്റാതെ ചിറകറ്റ് താഴെ വീണവരും ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ സിനിമയാണ് സ്വപ്നം എന്റെ ആശയങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ ലോകമറിയണമെന്ന ചിന്തയുമായി അല്ല ഞാൻ കുറെ ഇത് എന്റെ കഥയല്ല ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള സൗഹൃദം സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായി ഉള്ളിലെ ആശയങ്ങളും കഥകളും സാറുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നേരിൽ കാണുക എന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി യാത്ര തുടങ്ങി ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന ചെറു ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ സംവിധായകൻ അരുൺ പോൾസൺ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം വര
സ്വാഗതം മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിലേക്ക് അരുണെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം അരുൺ എൻ്റെ കൊളീഗാണ് റിപ്പോർട്ടറിലെ തന്നെ സ്റ്റാഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷം അരുണെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ ഒരു കൊളീഗിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുതന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് അരുൺ ഇങ്ങനെയൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് അരുൺ ഒരു സംവിധായകനാണ് ഇതിൻ്റെ രചനയും ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അരുൺ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഉള്ളിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു ഇരവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് ഫിലിം ഉണ്ട് അത് കാർത്തിക് സുബ്രാജ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻസ്പയേഡാണ് ആ പടം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഞാൻ രണ്ടുപേരും കൂടി എനിക്ക് അത് എഴുതിയത് സുബിൻ സുകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എഴുതി ഒരു ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സിനിമയിൽ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കഥയല്ല അത് കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം പുള്ളി നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം കാരണം അയാൾ അത്രയും ആൽക്കോളിക്കായിരുന്നു കാരണം അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മലയാള സിനിമയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സിനിമയും മുമ്പത്തെ മലയാള സിനിമയും ഒത്തിരി അന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സിനിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്താ പറയുക നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുണ്ട് നല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി ഇത്രയും ചെറിയൊരു രീതിയിൽ എടുത്തൊരു ചിത്രമാണത് അത് ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അതെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമാണ് ചിത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം വന്നിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം അരുൺ പ്രൊഫഷണലി ഒരു ബേസിക്കലി എഡിറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അരുണിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ എന്താണ് ശരിക്കും എഡിറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നാണോ അതോ എഡിറ്റും സംവിധാനവും രചനയും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നിർവഹിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ അരുൻ്റെ ആഗ്രഹം ബേസിക്കലി എഡിറ്ററാണ് പിന്നെ ഡയറക്ഷനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ നിയോ മീഡിയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ അവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ്റെ അത് നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാഷൻ ഡയറക്ഷനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഥകൾ എഴുതും അത് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാഷൻ വന്നത് ബേസിക്കലി എഡിറ്റർ ആണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ എഡിറ്റിനേക്കാളും നല്ലത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയമാണ് എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞത് മുമ്പ് ഒരു സെറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൊറർ മൂവി ചെയ്തിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ചിന്താഗതിയുള്ള ചിത്രമാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ജോണറിൽ വേണ്ട ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് രണ്ട് ചിത്രം ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത്തിരിയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഹരികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഡയറക്ടറുടെ റോളും പിന്നെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവേക് പിന്നെ ജിനോയാട്ടം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് അതായത് പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടോ അതിൽ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ സുജിത്ത് കണ്ണൻ ഞാൻ കണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സുജിത്ത് സുബിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ജിനോയാട്ടൻ അനൂപ് ആൽവി അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആയാലും ഒരുപാട് പേര് ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാകേഷ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിൽസൺ വെബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിൽസൺ കൂടെ വർക്കിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ ചിത്രം എല്ലാവരും നല്ല അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭമായാലും അതൊരു വലിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത്
അത് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു കോള് വന്നിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത് നടന്ന് ഇത് ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു കോൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം കാരണം അങ്ങനെ അരുണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അരുൺ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അരുൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നാവും ഇന്ന ബീജിയം കൊടുത്താൽ നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അരുണ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ അരുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയണവരെല്ലാവരും പല പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരാണ് അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരുന്നു ആരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിന്തുണച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പുള്ളിയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പുള്ളിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാവും എനിക്ക് അത് ആ ഒരു സംഭവം അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല അവരില്ലെങ്കിൽ ഈ പാടും ഇല്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യൻ വലിയൊരു വിജയമായി തന്നെ മാറട്ടെ യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ അരുൺ എൻ്റെ കൊളീഗാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇത്രയും കഴിവുള്ള കൂട്ടുകാരെ തന്നെ കിട്ടിയതിൽ തന്നെ അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഭാഗ്യം എല്ലാവിധ ആശംസകളും അരുൺ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹ്രസ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ആശംസകളും വളരെ നന്ദി മോണി റിപ്പോർട്ടുള്ള വിജയത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ഒരുക്കിയ ലെറ്റ്സ് ബജാര എന്ന ഗാനം യൂട്യൂബിൽ തരംഗമാവുകയാണ് ആനന്ദ് സീതാരാമൻ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജയസൂര്യയാണ് If you have the will nothing is impossible let's show that we will bring everyone together suraj ki kirne thandi hawa ye taza barsaat ki boonde khol tu khidki darwaza kal ko chhod do aaj jo bhi ho dil se sab gao കന്യാകുമാരി ലഡാക്ക് തക് ഗുഞ്ചുഠേ ഗാനാ ഹിന്ദുസ്ഥാന ഗാനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അർമിനു മാഖിലും നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം രണ്ടുപേർക്കും മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആശയം അതിലുപരിയായി രണ്ട് ഭാഷ ഒൻപത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒൻപത് കൾച്ചർ പിന്നെ ആറ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെല്ലാവരും പല പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു പല പാഷൻ ഒന്ന് പ്രൊഫഷൻ പലത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഷയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മലയാളികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പാട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ പാട്ട് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അവരോരോ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബോൺ വിൻറ്റേജ് എന്നൊരു സംരംഭം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അല്ല ബേസിക്കലി ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അഞ്ച് സംഗീതത്തിനോട് ഒരുപാട് പാഷനുള്ള അഞ്ച് പേര് കൂടി ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്തൊരു സംരംഭമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ത്രൂ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പേര് ആർക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓൾറെഡി മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടും അംഗീകാരം കിട്ടാ
മ്യൂസിഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിംഗറോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസറോ മാത്രമല്ല ടാലൻറ്റഡായിട്ട് അത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആവാം സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആവാം ലിറിസിസ്റ്റ് ആവാം സംഗീതമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം പലപ്പോഴും ഒരു സോങ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെവിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ പാട്ട് പാടിയ വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പോസറെയോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവരാരും ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വരാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ലൈം ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഇത് ത്രൂ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അവരെ വർക്ക്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി പീരിയോഡിക്കലി സോങ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചോടെ തന്നെ ആ ഫ്രഷ് സോങ്സ് ആയിരിക്കും ന്യൂ കമ്പോസിഷൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ടാലൻസിനെ ആയിരിക്കും എലമെൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതും അവർ അവരെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാവാം അഖിലെ സംബന്ധിച്ച് അഖില മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിന് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഐ ടി ജീവനക്കാരനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടി ഇന്ന് ഇതുപോലെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിനേക്കാൾ ഉപരി വലിയൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഗാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ടൈം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വലിയ സംഭവമാണ് സോ എൻ്റെ ഈ ഫേമിൽ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സോ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് മ്യൂസിക്കിലോടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നു സോ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ഞാൻ ഓർത്ത് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് എല്ലാം ആണ് മ്യൂസിക്ക് കൂടെ എല്ലാം എത്താം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ശരിക്കും പ്രൊഫഷൻ എന്തുവാണ് എന്നുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിലോട്ടായത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടീസ് അപ്പം അതിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻലി എൻ്റെ ക്ലയൻസിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിൽ മ്യൂ മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അഖിലിന് ഷെയർ ചെയ്തു സോ അഖിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വി ഷുഡ് ഗോ ഹെഡ് അപ്പം ഫുൾ ഫുൾ പുഷ് എല്ലാം തന്നത് ശരിക്കും അഖിലാണ് ആൻഡ് എവറി തിങ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ശരിക്കും ഒരു ടീം എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരാൾ മാത്രമല്ല അഞ്ച് പേരും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജെ സൂര്യ ആയാലും അലോഷ്യസ് ആയാലും അലോഷ്യസ് ആണ് എല്ലാം പ്രോ കുറച്ച് കൺട്രോളിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈവൻ നമ്മൾ ഈവൻ ദോ വി വർ ദർ നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നത് അലോഷ്യ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണോ അതോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കുറച്ച് മുത്തുകളെ മാതിരിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞ ജയ സൂര്യനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആൾ ഇവാനസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫേമിലെ ഒരു ടാലൻ്റ് ആൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഇവൻ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് ജയസൂര്യ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ജയസൂര്യ ഓൾറെഡി ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി അത് വയറൽ യൂട്യൂബിൽ വയറലായ ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു തെയ്യൻ താരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജയസൂര്യമായിട്ടൊരു ബന്ധം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആൾ നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ജയസൂര്യ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു വേർമിൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ജയസൂര്യയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അലോഷ്യസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ദേവ് ജയസൂര്യ ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സോങ് ആവണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് മെയിൻലി ചൂസ് ചെയ്തത് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലാംഗ്വേജസ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ബോളിവുഡ് പോപ്പ് അതുപോലെ തബല ഫോക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇങ്ങനത്തെ എലമെൻസ് നമ്മൾ ഒരു ലീനിയറൈസ് മിക്സ് വരണം ജയസൂര്യ അത് ആനന്ദ് ആനന്ദം സീത ആനന്ദ് സീതാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പയ്യൻ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു യുവ കലാകാരനാണ് ആളപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു മാച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസിൽ ആൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫിക്സ് എഴുതി ജയസൂര്യ അത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റൈൽസും അത
അശ്വൻ ചന്ദ്രനാണ് തബല വായിച്ചത് തബല ചെയ്തത് വീണ ഫ്ലൂട്ട് ബുൾബുൾ ഇതെല്ലാം ആനന്ദാണ് ചെയ്തത് ആനന്ദ് പന്ത്രണ്ടോളം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്ന ഒരു കേൾക്കുമ്പോഴേ എത്രത്തോളം ഒരു ഇതിന് മുന്നിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ പാടിയ രണ്ടുപേരെ കിട്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേര് ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാനസാനുവിൽ വിലോലമേഘമാ അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും മൃതകളമായി സഖി ധന്യനായ ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ താരകം സായാനസാനുവിൽ ിന്റെ ശബ്ദവും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു രണ്ടുപേരി And I give your all to you You're my end and my beginning Even when I lose and winning Cause I give you all of me And you give me all of you നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോപ്പ് സിംഗേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആട്ടോ എന്തായാലും പാട്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഹിറ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇനി എന്തെങ്കിലും ആലോചനയിലുണ്ടോ ഓണം വരുവാണ് അതെ ഓണത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് കേരള പിറവയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ട് പാട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺസും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഇനിയുള്ള കുറച്ച് റീജിയണൽ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ആകാതെ റീജിയൽ രീതിയിൽ തമിഴ് പിന്നെ മലയാളം പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് റീജിയൻ ലാംഗ്വേജസ് അത് പലരും പല ടൈംസ് ആയി റിലീസ് ചെയ്യണ്ടാവും ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ന്യൂ കോമേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യണ്ടാവുക ഓൾഡ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ പാട്ടിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ഒരു നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നല്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഒരുപാട് അറിയപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സും സിംഗേഴ്സും അതിനകത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതാണ് അവർ അവർ അവരും ത്രൂ നടത്തുന്ന സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട് മുന്നോട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇനി വരുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേരള പിറവയ്ക്കും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും എല്ലാവരും നല്ല പ്രതികരണം തന്നെ കിട്ടട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും രണ്ടുപേർക്കും വളരെയധികം നന്ദി മോണി റിപ്പോർട്ടർ അതിഥി ആയിത്തിന് കൂടുതൽ അതിഥികളും അവരുടെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിൻ റിപ്പോർട്ടർ നാളെ തുടരും നമസ്കാരം